శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియాన మిథున రాశి వారికి జూన్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం జూన్ ఒకటో తారీఖును వృషభ రాశి గారి తర్వాత మిథున రాశి వరకు మనం మాట్లాడుకుంటే మిథున రాశిలోనే మనకు బుధుడు స్వక్షేత్రమై ఉన్నాడు రాహు కొడతో వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నాడు అలాగే చూసుకుంటే మనకు సప్తమలో కేతు అష్టమంలో శని ప్లస్ గురువు యొక్క ప్రభావం భాగ్యస్థానంలో కుజుడు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది ఈ మిథున రాశి వారికి స్వచ్ఛక్షేత్రంలో ఉన్న బుధుడు యొక్క ప్రభావం ఉన్న కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ అదేవిధంగా స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అవ్వడము తర్వాత కొత్త వ్యంజనాల కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం కొత్త వ్యాపారం శ్రీకారం చూడడం అంటే అందులో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడము ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ దుఃఖ సంబంధించిన ఒక యోగం అనేది కలపడే అవకాశం ప్రత్యేకించి ఆరుద్ర నక్షత్ర వారికి గుజరా నక్షత్ర వారికి బాగా కనబడతాం అని చెప్పగలుగుతాం ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు అనేవాడు ఇప్పటివరకు కొంచెం వేడిగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో కొంత ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ కూడా నవంబర్ నుండి ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టుగా మనకు కనబడుతున్నా ఇప్పుడు రాహు అనేవాడు ఆరుద్ర నక్షత్రం నుండి మృగసరా నక్షత్రం మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ వేడి అనేది కొంత తగ్గుతుంది రాహు కేతువులు సప్తమ భావంలో ఉండడం అనే అంటే వైవాహక జీవనంలో ఉన్న ఇబ్బందులు కొన్ని వచ్చి ఉన్నాయి వాటిని కూడా బయటపడడానికి అవకాశం బాగా కనబడుతుంది చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బుధుడు స్వక్షేత్రంలో బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రాశి వారికి చంద్రబుధుల కలియక అనేది ఒక చంద్రుడు అన్నవాడు మనోకారకుడు బుధుడు మేధస్సు కారకుడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచి మేధస్సుతో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించగలిగితే కొత్త వెంచర్స్ కొత్త ఆలోచనతో కొత్త స్వీకారం చూడడం ప్రయత్నం చేస్తే కంపెనీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా అందులో ఒక సక్సెస్ అనికి శ్రీకారం కుడుతుంది అని చెప్పడానికి అవకాశం బాగా ఉందని చెప్తాం అన్నమాట అలాగే ఏంటంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వ్యాపారం తీసుకోండి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళ కానీ తర్వాత మనం తీసుకుని పాల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ లఘు పరిశ్రమ కానీ కుటీర పరిశ్రమ రైతాంగాన్ని కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఒక మంచి ఫలితాన్ని వచ్చే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రాహు ఒక మాయ చేసినట్టుగా ఒక్కసారిగా వాళ్ళకు ఒక డెవలప్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంది అంచేత చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సక్సెస్ అని బాగా కనిపిస్తుంది తర్వాత వ్యయం ఖర్చు పెట్టే స్థలంలో శుక్రుడు ప్లస్ రవి ఉన్నారు వీరికి శుక్రుడు వ్యయాధిపతి వ్యయ స్థానం అందరూ ఒక యోగము రవి ఉచ్చస్థితులు ఉండడం వల్ల ఇంకొక యోగము సో రెండు యోగం కింద పరిగణిస్తాం తప్ప దోషం కింద పరిగణించే అవకాశం అయితే లేదు మేడం సో ఈ రెండు యొక్క ప్రభావం వల్ల స్త్రీ మూలకంగా కొన్ని ధన లాభము తండ్రి ద్వారా కూడా కొంత కలిసి వచ్చే అంశము ఇవి రెండు మనకు బాగా కనబడతాయి స్త్రీ మూలకంగా అంటే ఇక్కడ ఎవరంటే భార్య ఉంటుంది లేదంటే ఇంటి ఆడపిల్ల వాళ్ళ పుట్ వాళ్ళ దృష్ట కలిసి రావడం కానీ ఉంటుంది అలాగే ఏంటంటే కొంతమంది వ్యాపారంలో అంటే ఈ స్త్రీ మూలకంగా అంటే బట్టలు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు అంటే స్త్రీలు చక్కగా బట్టలు కొంటారు ఆ రకంగా వ్యాపారం డెవలప్మెంట్ అవుకోండి ఏదైనప్పటికీ స్త్రీ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది చాలామంది వ్యాపారంలో వాళ్ళు ఇంటి ఇల్లాల పేరుతో బిజినెస్ చేస్తుంటారు రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఏమంటే మా మేడం గారి పేరు మీద ఉందండి ఆవిడ వచ్చి సంతకం పెట్టాలంట అటువంటి వ్యాపారాలు కూడా మనం చూస్తే ఏం కనబడుతుందంటే అద్భుతంగా మనకు రాణించే అవకాశం ఈ యొక్క మిథున రాశి వారికి ఈ యొక్క పదిహేను రోజుల్లో కనబడుతుంది అటువంటి వాటిని ఇనిషియేట్ చేయండి సక్సెస్ అనేది బాగా కనబడే అవకాశం ఉంది అలాగే మీరు తీసుకున్నామంటే కన్స్ట్రక్షన్ అదే ఇంటీరియర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ తర్వాత ఫ్రీలాన్స్గా చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటి వ్యాపార వ్యవహారాలు అనిపించేవాళ్ళు మీడియా రంగంలో ఉండే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ చక్కెర ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకు కూడా ఎస్పెషల్లీ ఆ ఫిల్మ్ హీరోస్ హీరోయిన్స్కి వాళ్ళకి జరుగుతున్న ఆర్థిక బలం మళ్ళా పెంచుకునే అవకాశం బాగుంటుంది డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్కి మళ్ళీ సినీ రంగం మళ్ళీ ముందుకు రావడానికి అవకాశం మిథున రాశిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ బాగా కనబడుతుంది ఇక్కడ మిథున రాశి అనేసరికి మృసరా నక్షత్రం ఆరుద్ర నక్షత్రం తర్వాత పునర్వస నక్షత్రం ఈ మొదటి రెండు మూడు పాదాలు మూడో పాదం వరకు ఉన్న గ్రహాలు కూడా వీటన్నిటి వరకు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్తాము అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే భాగ్యంలో కుజుడు భాగ్యంలో కుజుడు ఉండవాలని చిన్న పెసర నష్టం ఉంది అదేంటంటే అన్ని చేతి కంది ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఏదో ఒకటి పోగొట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది చేతి వరకు అది రాకుండా నోటి వరకు వచ్చే అది కూడా రాకుండా అక్కడ వరకు వచ్చి అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కూడా దీనికి కారణం అంటే భాగ్యంలో ఉన్న కుజుడు అంచేత వీడు ప్రత్యేకించి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది మంగళవారం మధ్యలో వచ్చిన మంగళవారం పూట స్వామివారికి అభిషేకం చేసి వాళ్ళతో అభిషేకం చేసి అదేవిధంగా ఆ కష్టోత్తరం రోజు చదువుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే కుజుడు భాగ్యంలో ఉన్న కుజుడు యొక్క ప్రభావం వాడి మీద పడకుండా వాళ్ళకు రావాల్సిన లక్ భ
అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని కూడా సాధన చేయడానికి ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స